接下来是所谓的跟保险师有关的事情。那也会有一个跟计算有点小关联，但是也很容易知道。就是说，我刚讲过，如果电流太大，就有太强的电流热效应，然后我们的绝缘皮会融化，然后我们会有所谓的短路，我们会有太多的热，然后我们就引发电线走火。所以，一条导线上会有说，我最多容许多大的电流，叫做最大负载电流。最大负载电流啊，那你做东西的时候就要注意，会不会超过它的最大负载？那么我们讲过了，电家庭是怎么连的？并联，对不对？所以并联的时候，总电流跟分电流有什么关系啊？并联的时候，总电流跟分流是什么关系？分电流怎样？相加嘛，对不对？所以总电流是分电流相加。意思就是说，你这边接一个电视机，那边接一个电冰箱，那边再用一个洗衣机，这放个电灯，是所有加起来电流是你总共所消耗的电流，所消耗的电流。所以像这个延长线上面插了这么多的电器，每个电器的电流都是通过延长线的电流。但如果你接太多，那总电流就会太大，就容易超过它的负载，然后呢就会有太多的热，可能就会有电线走火啦、啊，什么什么什么之类的问题。OK， 或者是这这个是这样，或者是像这样。好，来我们来看一下。然后呢，这个呢，六安培，热水平六安培，另外一个热水，这是电锅吧？电锅六安培，热水平六安培。电熨斗七安培，加起来六加六加七十九安培，所以总共会是十九安培。如果你的插座最大容许十五安培，那什么意思？超过，超过它就会过热，它就可能会发生危险。那怎样让它不要超过？能够就是要加保险丝，超过它就断掉。大家好，那我们后面再跟各位讲保险丝的事情 ，OK？ 好，所以呢，延长线，延长线，他说我一百一十伏特，我最多十安培，然后我耗功率是一千两百瓦，请问你，你这样做会不会超过？你这样会不会超过？那这只有，这个只有一个了，哎，有人会可以算两三个，算跟跟他一样，什么电锅啦。热水器啦，电熨斗啦，给你算好几个，然后请问你还有没有超过？有没有 over？ 有没有 over？ 避免的时候，总电流是分电流相加 ，OK？ 那这样就会知道了。来，我们找一位美女，美女十三号，十三。有没有？有啊、哦。他有吗？有。讲功能有，感觉好像少一点点内容，应该讲清楚一点。你说我是多少，最大多少，所以我超过或者没超过。公式 P 的 I V 有功率，有电压，求电流，算出来呢，你是大，所以呢就超过安全负载，太超过了，不行。好。那为什么家庭冷气机用二百二，不用一百一？想一想看，为什么？我们想一个时候，假设冷气机的功率一样，功率一样，就这么大，一千两百瓦。然后你不希望它的电流要超过负载，所以希望电流小一点。这个我们前面在讲配电的时候。输送电的时候讲过，我希望电流小，损耗少，我有什么方法做？所以这里也是一样，有什么方法做？我希望我功率一样，结果我希望电流要小，那说有什么方法做？电压要增加嘛<笑> ，P 等于 I V 嘛 ，P 一样 ，V 如果越大 ，I 就会比较小嘛，所以呢，冷气机功率大。而且它要长时间用，你们家冷气机只开五分钟吗？应该不会吧
。好，你的微波炉可能只开五分钟，可是你冷气机应该不会只开五分钟嘛，所以它要长时间的使用，它要长时间的使用。所以呢，它需要电流小，那就是电压大、电流小、功率一样 ，P 等于 I V 就知道。所以我们用高电压，然后低流，跟我们当初在讲那个输送电的时候一样，我用高压、低电流，然后损耗就会比较少，一时相同的，就是跟各位讲一下冷气机的状况，就是请你算一算，这里要是算一算一算，有没有超过最大负载？那待会就会扯到保险丝，那保险丝要用掉，要用多少的保险丝才可以，才可以 ？OK， 无人问题吧，无。